ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా మర్రి అడిల్లు అన్న నీకు నమస్తే అన్న నమస్తే చెప్పన్నా నీకు మొత్తం భూమి ఎంత ఉంటుంది నాకు రెండు ఎకరాలు ఉంటుంది ఇంకేమైనా కౌలు భూమి తీసుకున్నావా కౌలు తీసుకోలేదు రెండు ఎకరాల భూమిలో ఏమేమి పంటలు చేస్తున్నావు మొక్కజొన్న పసుపు ఈ మొక్కజొన్న పసుపు పండిస్తున్నావు ఈ మధ్య మధ్యలో ఈ దూరల మీద టేక్ చెట్లు పెట్టినావా లేకపోతే మొత్తం పొలములు టేక్ చెట్లు పెట్టినావా మధ్య మధ్యలో పెట్టలేదు పొలంలో పెట్టలేదు ఒడ్లో ఒడ్డు కంచా పెట్టి పెట్టినా ఒడ్లో పొన్న ఒడ్లో పొంట అంటే ఈ రెండు ఎకరాల భూమికి చుట్టు చుట్టు పెట్టలేదు యువాకారం పెట్టిన వన్ సైడ్ ఇంకా అన్న సైడ్ పెట్టలేదు ఎన్ని ఉన్నాయి టేక్ చెట్లు మొత్తం రెండు వందలు ఎక్కడికి తెచ్చిన టేక్ చెట్లు అని గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చిందా ఫ్రీ ఇచ్చింది ఎన్ని ఇచ్చింది అప్పుడు రెండు వందల పది ఇచ్చిండ్రు ఇప్పుడు రెండు వందల పది ఇస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని బతుకున్నాయి రెండు వందలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని టేక్ చెట్లు పెట్టి మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తుంది అసలు ఈ టేక్ చెట్లు పెట్టాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే గవర్నమెంట్ పిలిచి మనకి ఇస్తుంది కదా అందుకోసం పెట్టుకున్నాం టేక్ చెట్లు మంచిగా అనుకో మనం అమ్ముకోవడానికి ఇష్టపడతాం అట్లా లాభం ఉంటుందని చెప్పేసి పెట్టుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు అవి ఎంత ఎత్తులు ఉన్నాయి టేక్ చెట్లు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నాలుగైదు మీటర్లు ఉన్నాయి ఒకటి చెట్టుకు చెట్టుకు ఎంత దూరం ఉన్నాయి టేక్ చెట్లు చెట్టుకు చెట్టుకు ఐదు ఫీట్లు మధ్యలో ఉన్నాయి పెట్టేటప్పుడు ఎట్లా పెట్టినావు టేక్ చెట్లని పెట్టేటప్పుడు అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళే దుప్పించిండ్రు గుంతలు వాళ్ళే వాళ్ళే దుప్పించిండ్రు వాళ్ళే పెట్టిండ్రు ఇంకేమైనా అలా పెంట ఎరువు లాంటి ఏమైనా వేసినా పెట్టేటప్పుడు ఎలాంటి ఎరువు వేయలేదు కాకపోతే మనం దుబ్బేటప్పుడు గుంత చిన్నగా కాకుండా వెడలపు దుబ్బుకోవాలి మంచిగా ఆ ఏపుకు వెడడానికి అట్లా పొడి పొడి ఉండాలి అయితే వాళ్ళు దుబ్బించిన నువ్వు పెట్టేసినా వాళ్ళే పెట్టినా నువ్వే పెట్టినావా మేము పెట్టుకున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పెట్టిండ్రు ఉపాధి ఆంపెన్లో భాగంగా పెట్టి భాగంగా ఎంత ఎత్తున్న మొక్కలు ఇచ్చిన మీకు వాళ్ళు మాకు ఒక ఫీట్ ఉండే అప్పుడు ఫీట్ అంటే ఇప్పుడు బాగానే పెరిగిన అంటే నర్సరీ వాళ్ళు ఏ నర్సరీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మీకు అవి అవి జామ్ నర్సరీ వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు మూడు నాలుగు ఏళ్ళ కింద అవును వీటికి ఏమైనా మందులు లాంటివి వస్తావా మందులు ఎలాంటి మందులు పోయినా కాకపోతే తిరిగోలే సైడ్లో ప్రతి సంవత్సరం గడ్డి తీసుకుంటాం రెండు సార్లు మళ్ళా వేసంగిలో నీళ్ళు ఇస్తాం వర్షాకాలం అయితే వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి వేసంగిలో నీళ్ళు కంపల్సరీ ఇస్తాం ఇప్పుడు నీళ్ళు అవసరం లేదా ఇప్పుడు వాటికి ఇప్పుడు నీళ్ళు అవసరం లేదు పొలం లలో ఎప్పుడు నీళ్ళు నిల్వ ఉంటాయి ఈ గట్ల మీద నువ్వు పెట్టినావు అవును మరి అప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ ఇది పెరుగుదల ఆగిపోతుంది దీనికి ఏం అది చెప్పలేము కాకపోతే నా దగ్గర అయితే మంచిగా ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని పంటలు తీస్తావు నువ్వు ఇట్లా అవసరంలో సో రెండు పంటలు తీస్తా అయితే ఇప్పుడు ఈ మందులు కొట్టేటప్పుడు కానీ మందులు వేసేటప్పుడు కానీ దానికి ఏమి అయ్యావు ఇక ఏమి అయ్యాను అప్పటికి పిచ్చికారు కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు పురుగు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవుతుంది దానికి కూడా పురుగు వచ్చిందంట అది కొట్టుకోవచ్చు అంటే మనకు అంటే వ్యవసాయాన్ని ఖరాబ్ చేసే పురుగు వస్తుంది దాని మీద అంటే అవి విత్తనాల కోసం తిందాలకి వస్తాయి కదా అది ఆ పురుగు రావడం వల్ల మన పంటను ఖరాబ్ చేస్తాయి కాబట్టి దానికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్ప్రే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి అంత ఎత్తు చెట్టు మీద ఎట్లా స్ప్రే చేస్తారు మీరు ప్రెషర్ తోనే పోతుంది ట్రాక్టర్ తోని కొడతారు లేదు ప్రెషర్ తోనే ఒక చెట్టు నీట్గా పెరగాలంటే ఇట్లా ఇస్తారు నీట్గా పెరగాలంటే నీట్గా పెరగాలంటే సైడ్లో వచ్చిన పిలకలన్నీ ప్రతి సంవత్సరం మనం తీసేసుకుంటా వాళ్ళ టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి జూన్ జూలైలో వస్తాయి పిలకలు వర్షాలు పడంగానే అప్పుడు తీసేయాలా మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తాయి నవంబర్ డిసెంబర్లో ఇప్పుడు తీసేయాలా టేక్ టాకులు తెంపేసిస్తారా అప్పుడు ఎప్పటిదప్పుడు అవును తెంపేసేస్తాం మేము ఎన్ని ఆకులు ఉంచుతారు పైన తెంపుకుంటా పోతుంటే తెంపుకుంటా పోయేటప్పటికి ఒక నాలుగైదు ఆకులు ఉంచుతాం అంతే పైన నాలుగైదు ఆకులు నుంచి కింద అన్ని తెంపేస్తారు తెంపేస్తాం దానికి ఏమైనా సపోర్ట్ కింద కడతారు ఇట్లా సపోర్ట్ ఏం కట్టాం ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అది నీట్గా విరుగుతా పోతుంది బరువు ఎక్కువ ఉంచినాం అనుకో దానికి ఆకులు బీకులు అవి అంగుతా పోతాయి నాట్లు అవి అంగకుండా ఉండాలంటే ఆకులు సైడ్లో పోంటే తీసేయాల పిలకలు అని ఇప్పుడు సోయాబీన్ వేసినావు నువ్వు సోయాబీన్ ఏం సోయాబీన్లో డౌర్లు కొట్టేటప్పుడు కానీ లేదంటే దున్నేటప్పుడు కానీ దూరాల మీద మలిపేటప్పుడు కష్టం కదా మరి కష్టమే కొంచెం దూరం కెళ్ళి మలుపుకోవాలి ట్రాక్టర్ బట్టి ఇప్పుడు అరగలు లేవు కాబట్టి ట్రాక్టర్లు వచ్చిన యంత్రాలు కదా డౌర్లు కొట్టారా డౌర్లు కూడా అవసరం లేదు సోయాబీన్ వేస్తే అవసరం లేదు ఎడ్డు మలపాల్సి వస్తే మాత్రం ఇరిగిపోతాయి ఇరిగిపోతాయి ఏమన్నా గోదలు నచ్చి వీటికి రాకుండా పోతే ఇరిగిపోతాయి గోదలు బర్రెలు ఇరిగిపోతాయి ఆల్రెడీ కొన్ని ఇరిగిపోయినాయి మళ్ళా అవి మళ్ళీ మంచిగా కొట్టేసిన వర్షాలు పడతాయి కదా మళ్ళీ సైడ్లో పోయి పిలికలు వచ్చి మళ్ళీ ఎదా విదిగాయి మళ్ళీ ఎగులు పెడతాయి మళ్ళీ అవును కిందికి వెళ్ళి ఇరిగిపోయిన మళ్ళీ రెండు మూడు పిలికలు వస్తాయి ఏ పిలికి ఉంచుతారు ఒకటి ఉంచుతారు మంచి ఉన్నదాన్ని ఉంచుకోవాలి ఒకటే ఒకటే ఉంచుకోవాలి మిగతాన్ని తీసేయాలి ఇతన్ని తీసేస్తే అది పైకి నిచ్చు పెరుగుతా అన్నట్లు దానికి సపోర్ట్ ఏం కట్టే అవసరం ఏ
ఎన్ని పంటలు తీస్తారు మీ సంవత్సరం మొత్తంలో రెండు పంటలు అంటే వరికి నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు సో వెళ్ళిపోతాయి మక్కకి నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతాను సోయాబీన్ కదా నీళ్ళు అవసరం లేదు ఎట్లా గడ్డి ఎట్లా చెప్తారు మీరు గడ్డి అంటే పారతో తిరుగులు తీసేస్తాం పార బట్టి కురిపిల్ల బట్టి ఎన్నిసార్లు ఇది తీయాల్సి వస్తుంది గడ్డి ఎట్లా రెండు సార్లు అంటే స్పెషల్గా దానికోసం మనిషిని పెట్టి తీస్తారా మేము లేదు మేమే ఇంటోళ్ళం తీసుకుంటాం మట్టి ఏమైనా పోస్తారా వేరే మట్టి తీసుకుంటాం కింద మట్టి వస్తాం ఎక్కడికి తెస్తారా మట్టి చెరువు చెరువు మట్టి ట్రాక్టర్ పట్టి కొట్టిపిస్తాము చైన్లో కొట్టినప్పుడు దానికి కూడా కొంచెం వేస్తాం అక్కడ అక్కడ ఎండాకాలంలో కూడా స్పెషల్ నీళ్ళు వారి ఇచ్చే అవసరం ఉండేది భూమి ఆడబడుతుంది కదా అప్పుడప్పుడు మీకు మరి భూమి ఏమో ఎందుకు వారం కోసం ఇస్తామండి ఢిల్లీ ఎండాకాలం ఉంటుంది కదా అవును ఎండాకాలం మాకు ఏప్రిల్ వరకు మాకు పంటలు వస్తాయి ఉంటాయి అందులో నువ్వు ఏదో ఒకటి వేసుకుంటూ పోతాం ఏప్రిల్ వరకు ఏప్రిల్ మే వరకు జూన్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ వర్షాలు ఓన్లీ మేలా ఒక నెల మాత్రమే వాటర్ ఉండదు అనుకో నెల ఇయర్గా మీరు వాటికి అయితే మరి వీటిని ఇన్ని చెట్లు బతకాలని రూల్ పెట్టిన వాళ్ళు అలా ఏం రూల్ చెప్పలేదు కాకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే చెట్టుకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకు పెంచినందుకు మనకు వాళ్ళే ఇస్తారు మనం అంటే మనము అంటే ప్రతి ఒక్కరు పెంచితే మనకు సమృద్ధిగా వర్షాలు పడతాయి చెట్లు పెంచుకుంటే మనకు కూడా లాభసాటిగా ఉంటుంది చెట్లు పెంచాలంటే మనం గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇస్తారు కదా మనం ప్రేమతో పెంచుతాం కాబట్టి వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు చెట్టుకి ఇస్తామంటే మేము పెంచుకున్నాం అట్లా సంవత్సరం ఒకసారి లేకపోతే ఒకటేసారి మొత్తం మీద ఇయర్ ఇలా సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తారు చెప్పారు వాటర్ ఎప్పుడు పెడతారు అప్పుడు వర్షాకాలము ఐదు రూపాయలు ఇస్తాం ఆరు నెలలు లేదు మిగతా ఆరు నెలలు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పారు నెల నెల ఒకటేసారి నెల నెలలు ఇస్తారు నెల నెలకు ఐదు రూపాయలు చెట్టు చెట్టుకు ఐదు రూపాయలు మరి దాని మీద పూర్తి అధికారము హక్కులు వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా చెట్టు మీద అప్పుడు మీకు ఏమి అధికారం ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నట్టు కదా చెట్టుకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తే నీళ్లు మనం కడుతున్నాం అన్ని ఇస్తున్నాం కదా మనమే కడుతున్నందుకు వాళ్ళు కూలి ఇస్తున్నారు కదా మీకు కానీ ఇవ్వలేదు ఇచ్చామని చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు రేపటి రోజు దాన్ని మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ అంటే మనకి ఇంకా ఏం తెలియదు అది వాళ్ళు చెప్పలేదు మీకు అధికారులు చెప్పలేదు రేపటి రోజు ఎవరి పర్మిషన్ లేకుండా చెట్లు కొట్టేసారని అనుకుంటున్నారా మీరు ఏ లేదు చెట్లు కొట్టేటప్పటికి అప్పటికి చూసుకుంటే వాయిగా మరి ఈ చెట్ల కంటే పండ్ల చెట్లు బాగుంటాయని అనిపించలేదా మీకు పండ్ల చెట్లు అంటే దానికి మొత్తం తోట అంటే పెట్టుకుంటే పండ్ల చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు మనకు దానికి వాటర్ కావాలా ఫెన్సింగ్ కావాలా కాపల కావాలా అవన్నీ కావాలి కదా అట్లా ఇప్పుడు వీటికి పెన్సింగ్ అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు చేనుకు పెన్సింగ్ లాగా మీరు దీన్ని వాడుకుంటున్నారా ఇట్లా వాడుకుంటున్నారు పెన్సింగ్ టైప్ పెట్టిన తిరుగులే ఒడ్ల మీద గట్ల పైన అంటే వైర్ పెట్టిన దానికి దీనికి చెట్టు చెట్టు చెట్టుకు అంటే చెట్టు కట్టలేదు చెట్టు కట్టుకుంటే చెట్టు ఖరాబ్ అయితే కదా ఇప్పటికి చెట్టు కట్టలేదు అంటే దుడ్లు వాతిన అవును దుడ్లు వాతుకుని వైరింగ్ పెట్టుకున్నాం దుడ్లకు వైరింగ్ చెట్టుకు కలుగుతుంది కానీ చెట్టుకు మాత్రం పెద్ద కలగనీయను ఒక హాఫ్ ఫీట్ ఉంటుంది అయితే ముందు ముందు రోజుల్లో ఈ కటింగ్ కు ఎప్పుడు వస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు కటింగ్ అంటే చెప్పలేము వాళ్ళు చెప్పలేరు వాళ్ళు మీకు కటింగ్ ఎప్పుడు వస్తానని ఏం ఏం చెప్పలేదు వాళ్ళు మీరు కటింగ్ రావాలంటే ఎన్ని రోజులు పట్టవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు ఐదు సంవత్సరాలు కాబడితే ఎంత రావచ్చు అనుకుంటారు మీ అందాలు ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ తోటి ఇరవై ఐదు సార్ అది ఇరవై ఐదు తెలుసుకోలేకపోయింది మనకు అవసరం పడలేదు కదా అంటే ఒకసారి కొట్టేస్తే మళ్ళీ ఎగురు పెడుతుందా కాండంలోకి వెళ్ళేది ఆ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆకులు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి దీనికి ఫస్ట్ మొదటి వర్షాలు పడ్డప్పుడు జూలై ఆగస్ట్ లో బాగా ఆకులు బాగా వస్తాయి అప్పుడు సైల పండు తీసేయాలి అవన్నీ పెద్ద పెరిగినాక ఎట్లా వేస్తాం ఇచ్చే వేసుకోవాలి అది ఇరిగిపోదాం మరి అట్లా ఇచ్చే పట్టుకుంటాం ఒకళ్ళు ఒక కట్టె కొడలు కట్టి ఇట్లాంటే అవి వస్తాయి అంటే చుట్టూ ఆకులు ఏమున్నాయా కొమ్మలు కూడా వచ్చినాయా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆకులతో ఉంటాయి కానీ కొమ్మలు కూడా వచ్చేసి అన్ని ఒకటేసారి పెట్టింది కానీ కొన్ని మొక్కలు చిన్నగా పెద్దగా ఉంటాయి చిన్నగా ఉన్న మొక్కలు వేగంగా పెరగాలంటే ఎట్లా పెరుగుతాయి అసలు అవి పెరగపడిన కారణం ఏం కావచ్చు పెరగబడ కారణం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది ఆ గలుగు భూమి ఉంది అక్కడ అంటే రాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడు ఆ ప్రాంతంలో చెట్టు ఏపుగా పెరగట్లేదు అది ఎక్కడైతే మంచిగా మొత్తం మట్టి ఉందో అందులో ఏపుగా పెరిగినాయి చెట్టు దొడ్డయింది రాళ్ళు ఉన్న దగ్గర అది ఏర్లు తొందరగా పోవు కదా పాకయి అందుకనే ఆగిపోతా అక్కడ ఎక్కువ నెమ్మదిగా పోతుంది చెట్టు మొదలు మొత్తం దున్నడం లాంటిది మీరు అప్పుడే దాంట్లో బాగా దున్నతాయి పొలం దున్నప్పుడు దున్నేస్తాను మరి చెట్టు కింద పంట దెబ్బతింటలేదా తింటుంది దెబ్బ తింటుంది నష్టపోతున్నారు మీరు పంట పరంగా ఒక మీటర్ వరకు దెబ్బ తింటుంది మరి మీరు నష్టపోతున్నారని అనిపిస్తా నష్టపోతున్నాం మరి చెట్టు పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఉంది అనుకుంటున్నా లేదనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు చెట్టు పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఉంది ఎందుకంటే మనకు వర్షాలు సమృద్ధిగా పడతాయని
ఇన్నుండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేసి వినిపించండి